నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ రోజు వీడియోలో మనం మాట్లాడుకోబోయే అంశం బీజేపీని ఓడించబోతున్న కేసీఆర్ అవును రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓటమికి కేసీఆరే కారణం ఈ స్టేట్మెంట్ మీకు అర్థం కావాలంటే దీన్ని మనం మరింత విపులంగా మాట్లాడుకుంటే కానీ అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఉన్న వాతావరణాన్ని బట్టి రాజకీయ విశ్లేషకుల అంచనాలను బట్టి అలాగే సర్వేల ఫలితాలను బట్టి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓడిపోతుందని పూర్తి మెజార్టీ సాధించలేని పరిస్థితిలో ఉందని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు సొంతంగా చేయించుకున్న సర్వేల్లో కూడా తేలింది అయితే మరి దీనికి కేసీఆర్ ఎలా కారణమయ్యాడు అంటే రేపొద్దున రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ భారతీయ జనతా పార్టీ కనుక దారుణంగా ఓడిపోయి అధికారానికి దూరం అయిపోతే అందుకు మూలాలు ఏమిటి ఎందుకు ఓడిపోయింది భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ పొరపాటు ఎక్కడ చేసుకుంది అని చెప్పి రాజకీయ విశ్లేషకులు మీడియా పండితులు కాలమిస్టులు చేసే విశ్లేషణల్లో మూలాలను వెతుక్కుంటూ వెళితే మొట్టమొదట మీకు కనపడేది కేసీఆరే ఎందుకంటే ఇది తెలియాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు జరిగిన పరిస్థితికి మనం ఒకసారి వెళ్ళి పరిశీలించాలి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో కేసీఆర్ ఒంటరిగా పోటీ చేశాడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు బీజేపీతో కలిసి పోటీ చేశాడు అయితే కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది కాబట్టి చంద్రబాబు నేరుగా కేసీఆర్కి ప్రత్యర్థి కాకపోయినప్పటికీ కూడా తెలంగాణలో బలంగా కేడర్ కలిగినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీకి చంద్రబాబు జాతీయ అధ్యక్షుడు అందువల్ల కేసీఆర్ ఎప్పటికైనా సరే తెలంగాణలో తనకి చంద్రబాబు బలం అతని పార్టీ తనకు ఇబ్బందికరంగా పరిణమించకుండా ఉండాలి అంటే ఇప్పటికే ఆంధ్ర పాలకులు ఆంధ్ర పాలకుల పార్టీ అని చెప్పి ముద్ర వేసి తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారానికి దూరంగా పెట్టినటువంటి కేసీఆర్ మరింత సమర్థవంతంగా చంద్రబాబుని పూర్తిగా తెలంగాణలో బలహీనం చేయాలంటే ఇప్పుడు అతను బలంగా ఉన్నాడు భారతీయ జనతా పార్టీతో జట్టు కట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి భారతీయ జనతా పార్టీకి చంద్రబాబుకి మధ్య మిత్రభేదం కల్పించాలి ఆ మిత్రభేదం తర్వాత తాను తిరిగి శత్రువుకి శత్రువు మిత్రుడు కనుక బీజేపీతో స్నేహం కట్టాలి ఈ పథకాన్ని ఆయన సమర్థవంతంగా అమలు కూడా చేశాడు ఇందుకు ఆయనకి దొరికిన వ్యక్తి గవర్నర్ నరసింహన్ ఎందుకంటే నరసింహన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నియమించినటువంటి గవర్నర్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ క్షణంలోనైనా అతన్ని తొలగించి బీజేపీకి చెందిన వ్యక్తిని గవర్నర్గా నియమించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అందుకని నరసింహన్ కూడా తగిన అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఏదైనా అవకాశం దొరికితే వీలైతే బీజేపీకి అనుకూలంగా దగ్గరయ్యి వాళ్ళకి తాను గవర్నర్గా కొనసాగే అంశాలని అతన్ని నిలబెట్టుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్న సమయంలో కేసీఆర్ నరసింహన్ని లొంగ తీసుకున్నాడు అయితే అందరూ ఆరోపిస్తున్నట్టు ఆయన డబ్బు సంచులతో లొంగ తీసుకున్నాడనే ఒక ఆరోపణ ఉంది అది నిజమైన కాకపోయినప్పటి కూడా గవర్నర్ నరసింహన్ తన సొంత లాభం కోసం కూడా కేసీఆర్కి లొంగి ఉండే అవకాశం ఉంది అందువల్ల కేసీఆర్ సూచనల మేరకు నరసింహన్ నెల నెల కేంద్ర హోంశాఖకి ఇచ్చే నివేదికల్లో చంద్రబాబు ఏదో గుడ్డేటుగా వచ్చాడని అంత బలం లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డికి అతనికి కేవలం రెండు శాతం ఓట్ల తేడాయే ఉందని జగన్మోహన్ రెడ్డికి బలమైన నాయకులు బలమైన కేడర్ ఉన్నారని అలాగే రేపు పొద్దున వచ్చే ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని కనుక దగ్గరకు తీసుకుంటే మంచిదని చెప్పి మిత్రభేదం కలిగించడానికి నెల నెల నివేదికలు చంద్రబాబుకు వ్యతిరేకంగా ఇస్తూ వచ్చాడు ఈ నివేదికల్ని చూసిన మీదట ఇప్పుడు మోడీ అమిత్ షాల పరిపాలనలో భారతీయ జనతా పార్టీ నడుస్తుంది కనుక గతంలోలా చంద్రబాబుని నమ్మకమైన మిత్రుడుగా భావించగా ఏదో సమయానుకూలంగా అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల కోసం వెంకయ్య నాయుడు వీళ్ళ బలవంతం మీద అతన్ని వీళ్ళు మిత్రుడుగా పెట్టుకొని ఉన్నారే కానీ ఇతనిపై వాళ్ళకి పూర్తి విశ్వాసం లేదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు సుదీర్ఘ అనుభవం గల నాయకుడు అలాగే మోడీని ఒకప్పుడు వ్యతిరేకించిన నాయకుడు కూడా అది కూడా మోడీకి మనసులో ఉంది అందువలన ఏ అవకాశం దొరికినా చంద్రబాబుని దూరం చేయడానికి వాళ్ళు ముందుగా నిలబడి ఉంటారు దాంతో ఈ గవర్నర్ నరసింహన్ పంపిన నివేదికలు వీటన్నిటి వెనక కూడా కేసీఆర్ హస్తం ఉందని చెప్పుకుంటున్నాం కదా అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా దగ్గరకు తీసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డిని చంద్రబాబు మీద ప్రయోగించడం ద్వారా కేసీఆర్ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డితో స్నేహం చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డినే సపోర్ట్ చేస్తూ అనేక అంశాల్లో అప్పుడు మనం అతనికి రుజువులు కూడా చూసాం 
ఈ విధంగా గవర్నర్ పంపిన నివేదికల ప్రకారం భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళు క్రమేపి చంద్రబాబుకు దూరంగా జరగడం కోసం అంతర్గతంగా కొన్ని కుట్రలు చేస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డితో సానుకూలంగా ఉంటూ రావడంతో చంద్రబాబుకి పొమ్మనకుండా పొగబెట్టినట్టయి క్రమేపి ఇంకా దూరం కాకుండా అతను అలాగే ఉండటంతో హోదా విషయంలోనూ విభజన హామీల విషయంలోనూ కూడా వాళ్ళు వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేసి బలవంతంగా చంద్రబాబు వెళ్ళిపోయేలా చేశారు ఈ మొత్తం కూడా నరసింహన్ పంపిన నివేదికల మూలానే జరిగింది ఈ నరసింహన్ ఈ నివేదికలు ఇవ్వడానికి మూల కారణమైన వ్యక్తి కేసీఆర్ అలాగే అనేక సార్లు చంద్రబాబు తెలంగాణలో కేసీఆర్కి స్నేహహస్తం చాపి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో నీతో కలిసి పోటీ చేస్తానంటూ ఎన్ని ప్రపోజల్స్ అనేకంగా పరోక్షంగా మోత్కుపల్లి నరసింహుల లాంటి వాళ్ళ ద్వారా పంపినా కూడా కేసీఆర్ అంగీకరించకుండా ఈ ప్లానే అమలు చేశాడు అయితే అతని ప్లాన్ సక్సెస్ అయింది భారతీయ జనతా పార్టీ చంద్రబాబు విడిపోయారు అయితే దీని మూలాన కేసీఆర్ అనుకున్నది జరగకుండా భారతీయ జనతా పార్టీకి తీవ్ర నష్టం జరిగింది ఎప్పుడైతే ఎన్డీఏ నుంచి చంద్రబాబు బయటకు వచ్చాడో విపక్షాలన్నీ చంద్రబాబు మద్దతు ఇవ్వడం విపక్షాలు బలపడటం అలాగే మోడీ చర్యల వలన మోడీ ప్రభుత్వం బలహీనం అవటం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఓడిపోయే పరిస్థితులు రావటం దానికి చంద్రబాబుతో పాటు కూటమి ఒకటి ఏర్పాటయ్యే అంశాలు కనిపించటం ఈ స ఈ అంశంలో కూడా కేసీఆర్ పరోక్షంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ ఓటమికి కారణమయ్యే పరిస్థితులు తీసుకొచ్చాడు అంతేకాకుండా ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీతో సఖ్యతగా ఉండి మొన్న రాజ్యసభ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఎన్నికల్లో వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఓటు వేయడమే కాకుండా వాళ్ళ సూచన మేరకు ఆ జ ఎటువు కానిటువంటి ఒక ఫెడరల్ బ్రాంట్ని స్థాపించబోయి దాన్ని కూడా మూలన వేసి అనేక రకాలుగా తన స్వప్రయోజనాన్ని నాశించి బీజేపీకి నష్టం కలిగేటటువంటి ఒక చర్యకి కేసీఆర్ మూల కారణమయ్యాడు రేపొద్దున చంద్రబాబు కూటమి కట్టి అలాగే విపక్షాలన్నీ కలిసి బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా చేసి రేపొద్దున ఓడిపోతే ఇందుకు కారణాలు ఏమిటని విశ్లేషించుకుంటే కనుక మూలమైన వ్యక్తి మనం మళ్ళీ మొట్టమొదటికి వచ్చి చూస్తే కేసీఆర్ అనేదే కనపడుతుంది ఇలా కేసీఆర్ చేసిన ఒక తొంటరి పని వలన భారతీయ జనతా పార్టీ నమ్మి మోసపోయి దెబ్బతింది ఇది తప్పనిసరిగా రేపొద్దున రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత ఎవరైనా సరే విశ్లేషకులు అంగీకరించాల్సిన అంశం ఇదే ఈరోజు కొండబద్దలు